అందరికీ నమస్కారం అండి ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ వచ్చేసి జనరల్ థింగ్స్ ఎలా చెప్పుకోవాలి లేదా మనము ఎవ్రీడే చేసేటువంటి పనులు కానీ లేదా అప్పుడప్పుడు చేసేవి మనకి ఇష్టమైనవి ఎలా చెప్పొచ్చు ఇంగ్లీష్లో అనేటువంటిది చూద్దాము దానికి కూడా నేను సింపుల్గా మీకు అంటే వర్బ్స్ ఎలా రాసుకోవాలి తర్వాత డూ ఇంకా డజ్ ఆ రెండు ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం అనేటువంటిది విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనం అంటే నేను ఇక్కడ గ్రామర్ అనేది అసలు చెప్పకుండా చెప్పాలనేది నా ఉద్దేశం బట్ స్టిల్ సింపుల్ ప్రజెంట్ అనేది ఒకటి మీ అవగాహన కోసం హెడ్డింగ్ పెట్టాను అంతేనండి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సెంటెన్స్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే ఎవ్రీడే చేసేటువంటి పనులు కానీ జనరల్ థింగ్స్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు అవి రెగ్యులర్గా అయ్యే యాక్టివిటీస్ కావచ్చు లేదా అప్పుడప్పుడు జరిగేవైనా సరే జనరల్ థింగ్స్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఫామ్ని యూజ్ చేయవచ్చు అయితే ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ ఈ ప్రొనౌన్ని బట్టే మనం వాడేటువంటి వర్బ్ లేదా క్రియ అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఐ యూ వి దే వీటికి వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ బేస్ ఫామ్ అనేది యూస్ చేస్తాం మనం ఓకే అలాగే డూ అనేది ఉంటుంది ఐ యూ వి దే వీటికి డూ వస్తుంది నెక్స్ట్ హీ షీ ఇట్కి వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ప్లస్ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఐఈఎస్ కూడా యాడ్ అవుతుంది తర్వాత డజ్ అనేటువంటిది వస్తుంది మనం ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఐ వర్క్ ఇన్ అ షాప్ ఓకే హీ వర్క్స్ ఇన్ అ షాప్ చూడండి ఐకి నేను చెప్పినట్టుగా వర్బ్ వచ్చింది ఇక్కడ హీ షీ ఇట్కి ఎస్ యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా కాబట్టి వర్క్స్ అనేటువంటిది వచ్చింది అంటే వర్బ్కి ఎస్ యాడ్ చేస్తాం ఓకే అయితే మరి ఈఎస్ తర్వాత ఐఈఎస్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అని నేను మీకు చెప్పాను కదా ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుందో చూద్దాము ఎస్ లేదా సిహెచ్ లేదా ఎస్హెచ్ దీంతో ఎండ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్కి ఎస్ ఎస్హెచ్ ఆర్ సిహెచ్ వీటితోటి ఎండ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్కి మనకి ఈఎస్ అనేటువంటిది యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే పాస్ అనేది పాసెస్ అవుతుంది తర్వాత వాచ్ విల్ బికమ్ వాచెస్ ఓకే పుష్ పుషెస్ తర్వాత విష్ విషెస్ ఓకే సో ఇలా అనమాట అంటే ఎస్ సిహెచ్ ఎస్హెచ్తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్కి ఈఎస్ అనేది వస్తుంది తర్వాత మనము ఐఈఎస్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా వైతో ఒకవేళ వర్డ్ ఎండ్ అవుతుంది అనుకోండి వైతో ఎండ్ అయ్యే వాటికి వై ప్లేస్లో ఐఈఎస్ అనేది వస్తుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై ఉందనుకోండి ట్రైస్ క్రై క్రైస్ ఫ్లై ఫ్లైస్ ఇలా ఓకే వైతో ఎండ్ అయ్యే వాటికి ఐఈఎస్ అనేటువంటిది వస్తుంది అయితే మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాము ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి మై సన్ స్టడీస్ వెల్ అంటే మా అబ్బాయి ఎప్పుడు బాగా చదువుతాడు అనేది నేను చెప్పాలి జనరల్ థింగ్ అది అంటే రెగ్యులర్గా తను బాగా చదువుతాడు సో మై సన్ స్టడీస్ మై సన్ అంటే ఇక్కడ నాకు హీ అనేటువంటి ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీడే అంటే ఇది నా ప్రతిరోజు ఉన్న అలవాటు నేను రోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను సో రీడ్ అనేటువంటిది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను రాయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ 
సీత ప్లేస్ గిటార్ వెరీ వెల్ అంటే సీతని ఆవిడికి గిటార్ బాగా ప్లే చేయడం ఆవిడకి ఒక అలవాటు సో ఆవిడ ఎప్పుడు బాగా ప్లే చేస్తారు కాబట్టి అగైన్ ఇట్స్ అ జనరల్ థింగ్ అంటే రెగ్యులర్గా అయ్యేటువంటి యాక్టివిటీ సో సీత ప్లేస్ ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది అంటే సీత అంటే నాకు ఆవిడ షీ అనేటువంటి ఉద్దేశం సో ప్లేస్ అనేటువంటిది వచ్చింది అయితే ఇలా జనరల్ థింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం కొన్ని వర్క్ వర్డ్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ వర్బ్తో పాటుగా అంటే రెగ్యులర్గా అవుతుంది అన్న ఉద్దేశం రావటానికి కానివ్వండి లేదా అప్పుడప్పుడు చేస్తాననే ఉద్దేశంగా కానీ లేదా ఎప్పుడు చేయము ఎప్పుడు చేస్తాము అనేటువంటి మీనింగ్ వచ్చేటట్టుగా కొన్ని వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ వర్డ్స్ ఏంటి అంటే నెవర్ అని ఆఫన్ అని లేకపోతే వెరీ ఆఫన్ అని తర్వాత ఆల్వేజ్ అని ఇలాంటి కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ తర్వాత దాని యూసేజ్ సెంటెన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి వాటిని అనేది చూద్దాము ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నెవర్ ఆల్వేజ్ యూజువల్లీ ఆఫన్ సమ్టైమ్స్ అనేటువంటి వర్డ్స్ నేను తీసుకున్నాను సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ అంటే అది వర్బ్ వర్బ్ ఫామ్ అని చెప్పాను కదా ఓకే సో అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ అది మారుతుంది వర్బే ఉంచాలా వర్బ్ ప్లస్ ఎస్ ఉంచాలా అనేది మీకు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా సో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి జాన్ ఆల్వేజ్ అరైవ్స్ ఎట్ వర్క్ అర్లీ ఇంకొకటి అండి ఇలా ఈ వర్డ్స్ ఏవైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ వర్డ్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడూ కూడా వర్బ్కి ముందే ఉంటాయి జనరలీ వర్బ్కి ముందే రాస్తాం ఓకే ఇక్కడ జాన్ ఆల్వేజ్ అరైవ్స్ అట్ వర్క్ ఎర్లీ అన్నాం కదా దాన్ని నేను ఒకవేళ జాన్ అరైవ్స్ ఆల్వేజ్ అట్ వర్క్ ఎర్లీ అంటే అది తప్పైపోతుంది ఓకే ఒకవేళ ఆల్వేజ్ ప్లేస్లో అరైవ్స్ అరైవ్స్ ప్లేస్లో ఆల్వేజ్ వస్తే ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అనమాట సో ఇట్ షుడ్ బీ వర్బ్కి ముందే ఉండాలి ఎప్పుడు ఈ వర్డ్స్ ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి కంపల్సరీ ఓకే జనరల్గా ఈ వర్డ్స్ అనేటువంటివి సెంటెన్స్ మధ్యలో వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు ఎండింగ్లో కూడా వస్తుంటాయి ఓకే బట్ బేసికలీ ఏంటి అంటే మనకి వర్బ్కి ముందే ఈ వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి జాన్ ఆల్వేజ్ అరైవ్స్ అట్ వర్క్ అర్లీ ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ యూజువలీ డ్రింక్ ఇంకొకటి ఇక్కడ జాన్ అంటే హీ కదా సో అరైవ్స్ అరైవ్ కాదు అరైవ్స్ ఎస్ అనేది యాడ్ అయింది నెక్స్ట్ ఐ యూజువలీ డ్రింక్ టీ బట్ సమ్టైమ్స్ ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ అంటే రెగ్యులర్గా నేను టీ అయితే తాగుతాను సమ్టైమ్స్ ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ అంటే అప్పుడప్పుడు కాఫీ తాగడానికి ఇష్టపడతాను అని సో ఐ కాబట్టి డ్రింక్ అనేది వచ్చింది అండ్ యూజువలీని ఇక్కడ యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ మై సన్ నెవర్ కంప్లీట్స్ హిజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే తనకున్న అలవాటు అది తను రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్గా తినడు మై సన్ నెవర్ కంప్లీట్స్ ఓకే సన్ మై సన్ ఈజ్ అగైన్ హీ కాబట్టి కంప్లీట్స్ హిజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సీత లీవ్స్ నియర్ టు అస్ వి ఆఫన్ సీ హర్ అంటే సీత అనే అమ్మాయి మాకు దగ్గరగా ఉంటుంది తనని తరచూ చూస్తూ ఉంటాము అని అగైన్ ఇక్కడ చూడండి వీ పక్కనే ఆఫన్ వచ్చింది ఓకే సో ఇది అనమాట ఈ వర్డ్స్ యొక్క ఇన్డెప్త్ యూసేజ్ తర్వాత అసలు వీటిని ఏ సందర్భాల్లో యూజ్ చేయవచ్చు అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే అయితే ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న టాపిక్కి మనం చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామండి మీ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ని ఒకసారి అసెస్ చేద్దాం
ओके इकड़ ने इनको निवास ही बढ़न जरिये नहीं तरवाता प्रोनाउन अंत इवीट ने रायडन जरिये नहीं प्रोनाउंस नहीं लेदा नाउंस नहीं ओके सो वीट की तगड़ टगा मिकू अंते ऐसा ऐड चाहिए होचा लेदा ऐसा स्लाउसन लेदा ये साइड चाहिए होचा लेदा आई ये साइड चाहिए होचा और सारे गमने इंची मैं आंसर निगेस चाहिए इं तरवाता he thinks next it flies she dances the baby cries okay next he watches okay so, this is the basic understanding of S or ES or IES. I'll do a little exercise. I'll do the words. I'll do the correct order. I'll do the meaningful sentence. Okay, so I'll do the first sentence. Okay, so इकड़े नेनु को ने जंबल वर्ड्स इच्छा नंदी अंटे ओके सेंटेंस लो उन्ना ट्वेंटी वर्ड्स हैं सो वाटे ने ओके करेक्ट आर्डर लो अरेंज चेंडी बेसिकली वने नींतक मुंडो मिक ऑफ एंड यूजुअली नेवर ऑलवेज बीट करीन चप्पन कदा सो इवी अरेंज चेस्टे अला अरेंज चेयो चाने ट्वेंटी दानी बेस्ट � अंटे आ वर्ड्स नहीं करेक्ट आर्डर लो पढ़ते मैं कोको मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं बेसिकली इतने नहीं तक मुंडो मैं को ऑफ़न यूज़ुअली नेवर ऑलवेज वीट कुनी चप्पन करता समटाइम्स ये वर्ड्स कुनी चप्पन करता आ वर्ड्स रिलेटेड एग्जांपल अंडी ने निच्छिंदी सो मैं कने नहीं तक मुंडे रूल च First I, तर वाता मन की play उन्दी tennis उन्दी often उन्दी, okay? So मन हम play राय आलन कोण्डी दाने की मुंड मन हम आवर्ड निराय आली के दा, so I often play tennis, अंटे ने regular का tennis आड़ तानु आनी, I का बट्टी play उच्चिंदी के दा, okay? Next Jyoti hard work usually, अंटे Jyoti ना आवडा रे मामूल गाने कश्मीर पंजास तारु आने दी निचप्पाली, okay? So, what do you want to say? Jyoti Usually Here, Jyoti means she, right? So, I will add the verb to the verb. Jyoti usually works hard. Okay? Usually works. Next, Lata, nice clothes, wear always. That means Lata and Amma are always wearing a good clothes. Okay? So, then, first, Lata is the first Lata. Lata always Tharvata Verb Ravali kada Lata ante again she ka batti Lata always wears nice clothes Ok next My son watch TV never Ante Ma abba yasal TV chooddo nene jappali Ok Dhanela jappachu My son 
never watches TV. Okay, my son never watches TV. Okay, next. I parties attend often. Ante, ne regular ka parties attend out to unta nuani the nincha palan kundi. So, dinala raichu. I often attend parties. Okay. So, ila simple ka manamu rasas kochan mata. Okay. So, this is the words ki sammanich na twenty exercise. Ingo ka chinnna exercise chhe daandi ne words verb sistano. Ante a sentence ki a verb correct ka suit hoto na mere guest chesi answer chhe durgani. Okay, and I have a few verbs here. Words are play, meet, open, like, teach, like. Okay? So, these verbs are some example sentences. Okay? So, we have to write a sentence. What verb do you do? Do you have to add this form? Do you have to add this form? Do you have to add this form? Do you have to guess the answers? Okay. First sentence should be Mary dash Telugu. That means so, here are the words that we have to use. A words are the same. Play, meet, open, like, teach, like. So, we have to use either of them, or talk to them, or talk to them. So, here are the words that we have to use. We have to use the words that we have to use. So, we have to use the words that we have to use. So, here we have to write, Mary teaches. Mary teaches Telugu. Okay? So, here we have to use the words that we have to use. Uh, in my area, the malls usually dash at 9.30 in the morning. And in my area, lo, shops generally are 9.30. That means, at 9.30, ki open out regular on the 20th. So, here is the open any word. Sorry, okay? So, in my area, the malls usually open. Next. As a part of my job, I dash many people. इकड़ इंगो कटी का मनी चालन्दी मरी मॉल्स अंटे इट्टा नी मीनिंग का दा मरी यूजुअली ओपन अने रेंडु क्रास अनु अकड़ा अंटे इन माय एरिया डी मॉल्स यूजुअली ओपन एट 9:30 ओपन रेंडु क्राय लेदु अंटे अदेको वेला वन मॉल अन कोण्डी नें कच्छतंग ओपन से राय आली ओके डी मॉल्स यूजुअली डी मॉल यू प्लूरल आइन अपुर कंपलसरी दे अन्न मीनिंग होती होंगी काबर्टी ओपन अने राय आले ओके नेक्स्ट एस अ पार्ट ऑफ माय जॉब आई टैश मेनी पीपल अंटे नेनु ना जॉब लो पागंगा चाला मंदनी कालुस तुंटा नो अने थी चप्पले ओके सो इकड़ आई काबर्टी प्लस दिन की सेंटेंस की सरी पर ये वर्ड अच्छे सी माने कि प्रू Obviously, meet any words are put in the name. So, 
as a part of my job i meet many people next sita and i are very good friends nenu sita chaala manchi snehithudam i dash her and she dash me ante aam ante naaku ishtam nenante aavidiki ishtam anedi nenu cheppali okay idi koncham funny ga undi chudandi i undi kabatti like ostundi as it is ga she ochindi kabatti likes ఒక సెంటెన్స్ ఒకసారి చదివినట్లయితే ఐ లైక్ హర్ అండ్ షీ లైక్స్ మీ ఓకే నెక్స్ట్ టామ్ డాష్ గిటార్ వెరీ నైస్లీ అంటే టామ్ ఇప్పుడు మనకి ప్లే అనే వర్డ్ ఒకటే మిగిలింది కదా టామ్ డాష్ గిటార్ వెరీ నైస్లీ టామ్ అంటే అగైన్ హీ కాబట్టి టామ్ ప్లేస్ గిటార్ వెరీ నైస్లీ ఓకే సో ఇదండి దీని యొక్క యూసేజ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఇదండి మనం జనరల్గా మాట్లాడుకునే సెంటెన్సెస్ లేదా ఎలా మాట్లాడాలి వర్బ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మనం ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేశాం కదా సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి